pertama segmen Afiat Lifestyle yang dibawakan oleh Olive House dan uh, seperti biasa kita akan bersama dengan yang bahagia Dr. Zubaidi Haji Ahmad. Ah, ha. doktor pun sedang menghitung hari sebelum berangkat ke tanah suci <laughs> tapi alhamdulillah minggu ni tetap dapat uh, bersama kita uh-huh. secara langsung uh, ataupun live di radio dan juga di Facebook live kita. Uh-huh. Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum warahmatullahi. Sihat kita hari ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Eh, jarang tau kalau pesakit datang klinik tanya doktor. Sihat tak doktor? <laughs> doktor bisa tanya. Doktor, doktor pun takkan tanya sihat tak? Confirm lah orang datang klinik kurang sihat. Doktor isu dulu. Tapi biar ada satu benda saya nak beritahu. Doktor ni bukan malaikat. Jadi ah. dia pun ada demam juga. Oh, demam juga. Oh, ok, ok, ok. okay. Ah. Ah, demam kan lu, makan ubat je doktor. Ok, doktor. Ah. Ah, kita, tajuk kita hari ni uh, hmm. menarik juga untuk kita bincangkan. Walaupun mungkin kami berdua laki-laki. <laughs> tajuknya tentang wanita ketumbuhan dalam payudara katanya ada macam 1% juga kes melibatkan lelaki uh-huh. tapi sangat terpencil lah uh-huh. kan uh-huh. ok tajuk kita Datuk mungkin ada uh, Datuk terus <laughs> <laughs> Doktor uh-huh. uh, apa kita nak cerita tentang tajuk hari ni uh-huh. silakan ya yeah, uh, terima kasih uh, masalah ketumbuhan payudara yang kita nak sebut pada hari ni adalah tentang uh, kita punya tumor yang tidak membahaya eh. uh-huh. uh, yang ini kadang-kadang uh, menyebabkan kerisauan kadang-kadang uh-huh. menyebabkan depression eh Uh, dan yang kita bimbang ni apabila dah ada masalah kerisauan, depression ni uh, Kadang-kadang uh, pesakit-pesakit ni, ni tak nak pula berjumpa doktor mm-hmm. Takut confirm pula ha, cancer kan oh. uh, Jadi mereka simpan lama-lama Akhirnya benda tu menjadi bengkak dan kadang-kadang sampai pecah mm-hmm. uh, Busuk dan berdanah uh, oh. Jadi baru tahap masa tu baru nak pergi ma- ma- apa, mendapat rawatan dan sebagainya Yang itu agak Agak terlambat sikit lah. Mm-hmm. Jadi ketumbuhan ni sebenarnya apa yang berlaku pada ketumbuhan lah. Dalam tubuh uh, kita ni dia memang ada satu genetik yang mana dia mengawal. Okay. Uh, mengawal uh, perkembangan sel, uh, hmm. mengawal uh, multi- uh, multiplication ataupun uh, bagaimana sel-sel itu di mencakap tu istilah dia di di membahagi dengan banyak begitu. Dia mm-hmm. ada satu genetik ataupun gene dalam tu. Yeah. Dan ada satu genetik pula yang mengawal dia. So dalam tu semua orang ada ha, Sama sebab tu oh. kita ni uh, Orang cakap tu berisiko sebenarnya untuk dapat yep. cancer Yang ha. yang yang Membezakan kita tak dapat risiko ni sebenarnya Ketentuan Allah sebenarnya Betul ha, kan? Kan? Kita kan kita, kita dah jaga pun kita. kita dah jaga mana makan, exercise semua Tetapi ada juga mm-hmm. ha. Sebab tu dalam usaha kita Memang kita kena berusaha Untuk mengelakkan mendapat kesembuhan tu Sebab itu memang kita dah diajar Uh, kita tak boleh orang cakap tu uh, Membiarkan diri kita Ataupun kita berserah tanpa, tanpa berusaha mm-hmm. Cuma kita nak faham Apabila kita berusaha ni Apakah faktor-faktornya sebagai contoh Apakah uh, punca-puncanya Yang mana mungkin kita relakkan yeah. Jadi ketumbuhan ni Berlaku apabila terdapat mutasi Apa tu mutasi? Mutasi tu maksud dalam genetik kita ni Dia berlaku satu Satu uh, Uh, mutation uh, ataupun uh, kecelaruan genetik dah uh, Patutnya disusun dengan baik Tetapi disebabkan oleh faktor-faktor lain uh, Yang ni yang selalu kadang kita sebut sebagai uh, Inflammation uh, uh, di dalam tubuh kita Disebabkan oleh faktor toksik okay. uh, Faktor pemakanan Faktor environment Faktor genetik dan sebagainya uh-huh. Jadi perkara inilah yang akan menyebabkan berlakunya mutasi dan akhirnya sel-sel dalam tubuh kita dalam dalam konteks ini ialah sel-sel dalam payudara ni dia akan berkembang membahagi dengan banyak dan tidak terkawal. Ya. Ha, oh. kalau setakat membagi dengan banyak tetapi masih lagi terkawal ya. itu itu yang kita sebut sebagai dia tumor benign. Uh-huh. Ha, yang 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 tidak membahagi sangat tetapi kalau contoh dia membahagi dengan cepat tanpa terkawal dalam masa yang terdekat saja dia telah terlalu banyak dan pergi ke bahagian-bahagian lain. Mm-hmm. Ha, yang ni yang disebut sebagai kanser. Yeah. Ha, yang sangat membahaya kerana dia terlalu cepat. Mm-hmm. Jadi, <coughs> perbezaan antara benign ataupun yang tidak berbahaya dengan kanser ni adalah waktu. Hmm. Ha, sebab tu orang yang ada masalah-masalah ha, sebagai contoh yang kita nak sebut ni antaranya ialah ketumbuhan. Eh, terasa eh, bila dia mandi sebenarnya wanita, dia mandi dia terasa ada... Ada benda yang yang tak ada tak ha, ada ketelan, ada rasa macam tak selesa di situ. Mm-hmm. Saya cakap dengan buat pemeriksaan okay. dengan seorang yang betul-betul faham. Mm-hmm. Ha, jangan berjumpa pula dengan jiran kan, bercerita dengan jiran. Ha, jiran ni kadang-kadang dia berbagai version dia. Ah, <laughs> dia dah ah. jadi berita pula. Ah, <laughs> dia sebar pula kan. CLL. Tapi yang yang membahaya sekali uh-huh. ialah apabila jiran-jiran ni dia tidak memberi sokongan. Yeah. Ha, dia cakap oh bahaya tu. 
Ha, dulu juga anak aku Dulu saudara aku pun Aduh. Begitu kan ha, Jadi dia akan memberi satu uh, Impak negatif Kepada emosi dia ha, Yang ni menyebabkan Dengan selalunya Dia tidak pergi Mendapatkan rawatan hmm. Ataupun nasihat Ataupun penulisan Daripada uh, doktor-doktor Ataupun daripada jurawat Yang terlatih hmm. ha, Yang itu kita, kita faham Jadi Disebabkan oleh uh, Kita kena faham Bahawa struktur payudara ni kita, Walaupun kita lelaki lah, Kita kena faham ni Sebab apa Sebab Kita ada isteri nanti Betul Haa kalau isteri kita mengadu kat kita takkan kita cakap saya entah sungguh kan kita dengar kan kita faham sikit kita boleh bagi nasihat jadi payudara ni terdiri daripada kelenjar susu uh-huh. dia punya saluran dia tu uh-huh. dan juga uh, sel-sel lemak dan juga yang kita panggil dia fibrous connecting tissue maksud dia yang menghubungkan antara uh, menyebabkan orang cakap tu payudara tu kekal dalam keadaan yang orang cakap tu keadaan begitu kalau tak dia akan Ha, ke bawah hari itu Dibatkan oleh fibrous Jadi kanser-kanser ni Boleh boleh Ataupun ketumbuhan ni Boleh berlaku mm-hmm. Di mana-mana saja Di tempatnya eh. yep. ha, Tetapi yang biasa ni Yang, yang tak Membahaya ni Yang kita sebab Binai ni uh, Dia terdiri daripada Sebab contoh Kita panggil uh, uh, Brasis Brasis ha, Selalunya daripada Kelenjar daripada Payudara tu sendiri Kelenjar susu tu sendiri mm-hmm. ha, Dia membengkak 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 Dalam dia ada air saja Selalunya yeah. ha, Cuma yang bahaya Kalau dalam tu Ada darah yang itu kita bimbang mungkin dah berlakunya mutasi yang menyebabkan kanser tetapi selalu kalau kata setakat air je tak ada tak, tak ada masalah selalunya air susu lah uh-huh. sebab tu bila menyusukan anak kadang-kadang eh, dia bengkak semacam dia keras uh-huh. situ mungkin ada sis kat situ uh-huh. sis ni kalau tidak di 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 dirawat di maksudnya di di, di, di di dalam bahasa mudah dipecahkan uh-huh. selalu dengan cara uh, beri anak lebih banyak susu uh-huh. uh, nanti dia akan mengecut balik akhirnya dia boleh menyebabkan bernana uh-huh. uh, yang nanah ni yang yang bahaya ni uh-huh. uh, sebab tu yang kadang-kadang tu terpaksa buat operasi uh-huh. bagi antibiotik keluarkan danah tu. Yang itu danah dia terlambat. Yeah. Tetapi brasis ni selalunya selalu bad kecil. Kadang oh. dia datang balik, dia hilang, datang uh-huh. balik, dia hilang terutama orang yang menyusu anak-anak. Uh-huh. Ha, jadi sebab tu kalau ada ada masalah tu, cuba buat uh, pemeriksaan doktor eh, uh-huh. untuk untuk mengelakkan benda lain. Dia bengkak tu doktor, bengkak yeah. yang jenis besar ke ataupun bengkak yang kecil-kecil tu? Dia selalunya dalam di dalam di dalam. Ah ha, di dalam. Selalu wanita ada fahamlah dia dia bila dia nak menyusu anak-anak sebab contoh memang dia akan rasa padat, penuh uh-huh. eh. Okay. Tetapi bila dah menyusu anak tu sepatutnya dia rasa dah dah legalah. Ah uh-huh. ha, tak, tak tapi dia ada rasa benda something kat situ. Oh. Dan yang ini selalu kuman akan masuk melalui puting dia sebab bila anak tu menyusu, ah uh-huh. ha, bila anak menyusu mungkin puting tu tak berapa besar dia akan masuk melalui saluran uh, apa ni saluran Um, kelenjar susu tu Akhirnya hmm. Infection dekat situ hmm. ha, Yang itu dah terlambat dah eh? Sebab tu Kalau orang menyusul anak tu Jangan tahan yeah. ha, Dia tahan tu lagi dia, dia akan membengkak 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 Kita memang Dia akan membentukkan Brasis right. Kemudian kita ada um, Fibrosistik Dan juga kita ada Fibroinoma Yang membezakan ni Ialah Kalau kita buat sound Atras sound hmm. Tapi kalau dari segi Kita rasa dan sebagainya dia tak ada beza. Dia ada ketulan saja. Mm-hmm. Yang membezakan uh, fibro adenoma dengan fibrosistik ni adalah bila kita buat ultrasound sebagai contoh, kita nampak dalam tu ada ada macam air lagi. Oh. Kelembung. Gelum, uh, gelembungan air tu. Mm-hmm. Di samping keluar dia, dia banyak fibrous. Dia banyak serak di situ. Tetapi kalau fibro adenoma, dia dalam tu adalah kita panggil dalam dia adalah dalam bentuk perpejal. Yeah. Eh? Dia bukan air. Ha, yang itu selalunya kadang-kadang fibrosistik ni kadang-kadang bila datang hit, dia naik Uh-huh. Lebih mungkin membesar uh-huh. Dia agak tak selesa Selepas saja Dah uh, hit dia berhenti Dia pun hilang Tapi fibrinoma berada je di situ Boleh sebelah Boleh dua belah Sebelah pun boleh satu Boleh dua Dan selagi ada uh, Tisu-tisu payudara di situ uh-huh. Selagi itulah dia dia akan ada uh-huh. Kadang-kadang kita dah buat pembedahan eh, Di masa saya bekerja di hospital dulu Kadang-kadang kita buat pembedahan Bila buat pembedahan tu Kadang-kadang lepas Dua tiga tahun datang semula uh-huh. ha, Yang itu pun boleh berlaku Ha, sebab tu selagi kalau memang confirm fibroinoma Selalunya kalau terlalu kecil kita tak buat apa Kita tunggu terlalu besar sikit Lebih mudah untuk di, dibuang uh-huh. Dan kita bimbang pula dia akan datang semula Yang selain daripada tu kita ada lipoma Lipoma ni adalah uh, kita panggil ketumbuhan daripada lemak je uh-huh. ha, Yang ni tak tak membayar Yang lipoma pun berlaku pada selalunya di belakang Bagi Di belakang tubuh badan, 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 badan lain nah, lemak, Lagi ada lemak uh-huh. memang ada berlaku eh. okay. Dan juga berkaitan dengan payu, uh, payu, apa, uh, nipple ni Ataupun puting ni Dia ada satu kita panggil di uh, Uh, Pajet disease of the uh, breast yeah. uh, Maksud sebab tu Bila kita tengok tu uh, Dia ada kelainan dekat situ Maksud dia, dia dah Bentuk dia dah tak Tak berapa normal uh-huh. uh, Yang itu kemungkinan ada Kita bimbang itu mungkin Ketumbuhan yang yang berbahaya eh. uh-huh. 
So tanda-tandanya adalah Pertama sekali seorang wanita tu Apabila dia mandi Sebab tu kita mencadangkan Supaya membuat permisaan setiap hari Paling mudah sekali apabila mandi tu kan Bila mandi kita bersabun dan sebagainya Itulah peluang kita untuk memeriksa eh, Memeriksa dengan uh, Apabila kita payudara kita dia, dia, dia biar di situ Ataupun kita cuba stretchkan tangan kita Angkat tangan kita Payudara Empat kuadran tu Kita bagi Kita bayangkan ada empat Bagi empat ada empat Sebelah kanan Dalam Sebelah kan uh, Sorry Sebelah dalam Atas hmm. Sebelah uh, Atas luar uh-huh. Sebelah dalam bawah Sebelah Luar Luar Bawah, bawah. Ha, Empat kuadran tu Dan oh. juga puting di situ Kemudian kita cek Di mana dia Berapa besar uh-huh. ha, Supaya Sama ada selalunya Bijik kacang ni lah Macam tu uh-huh. Ada yang Ada juga yang lebih besar Daripada tu Itu mungkin dah lama Dan kita kena angkat tangan Bila mandi tu angkat tangan Cuba cari di Bahagian ketiak Ha, kemungkinan ada kelenjar di situ Kelenjar kelenjar dah membengkak di situ Itu sebab tu perubahan uh, pada payudara tu Kat ada ketumbuhan tu Itu sangat satu signifikan hmm. Kalau oh. tak faham Datang buat jangan pemeriksaan buat tahu. Ha, Jangan buat tahu hmm. Simpan dan juga hmm. mendapat apa Pandangan pada orang-orang yang tak faham <laughs> ni Jiran-jiran <laughs> kita kan kan <laughs> Kadang-kadang kita nak sebut Tapi saya rasa jangan Sebab ha. kadang-kadang tu kita tak expect dia punya Reply ataupun jawapan-jawapan tu Yang mungkin akan lebih menggu- menggusarkan Menggurus kita ha, Menggusarkan kita Kadang-kadang orang ni dia ha. Dia kadang Mulut laser ha, kan? <laughs> Mulut laser Kadang-kadang dia tak perasa mulut dia laser ha. Tapi mulut dia laser sangat sampai Orang tu kena faham Orang macam kan. ni dah sensitif sebenarnya Ya betul ha, Dah sensitif eh? Jadi kena kena jaga Sebab tu kena buat pemeriksaan yang betul Aha. Dan selalunya selama-selama tu Kita tengok pada perubahan pada kulit ha. Jadi yang yang ada beberapa ni Pertama sekali adalah Ada ketumbuhan tu uh-huh. Sama ada dia membesar uh-huh. Atau berdarah Membesar sekejap Sekecut sekejap Ataupun oh. dia semakin membesar uh-huh. ha, Semakin membesar ni yang very significant Selalunya kalau kanser 6 bulan Dia akan terus Membesar Tetapi kalau ketumbuhan yang tak membahaya tu Dia akan ada perlahan-lahan Kalau saya tanya dah berapa lama ni kak Kata dia Ini dah 3 tahun doktor Dulu kecil je macam telur apa Telur cicak Sekarang telur cicak. ni dah macam kacang pula kata dia Dia dapat boleh bezakan begitu eh. Tetapi ambil masa Yang itu selalu tak 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 berbahaya sangat uh-huh. Ataupun Perubahan macam saya cakap tadi Perubahan pada puting ya. ha, Puting tu mungkin ada luka Luka yang tak baik hmm. Ataupun mungkin dah ada start Keluar darah dan sebagainya Dan di puting tu sini Keluarkan cecair Cecair sama ada susu Macam susu hmm. Darah Ataupun nanah Yang itu semua ada tanda-tanda yang tak baik eh. hmm. ha, Jadi benda ni lah Tiga tu hmm. Ada biji Ada ketumbuhan hmm. Lepas tu pada kulit Kemudian pada puting ni Sama ada puting tu Dia mengeluarkan susu Darah aa, Berdarah Ataupun nanah tu eh? aa, Jadi perubahan-perubahan pada tu lah. Okey okay. hmm. Itu antara tanda-tanda Dan perubahan-perubahan Yang kita sendiri Boleh buat pemeriksaan hmm. Dan ketahui aa, Perkembangan yang hmm. mungkin yeah. Tapi kalau kalau dah jumpa tu jangan buat tak tahu saja dapatkan mm-hmm. pemeriksaan daripada pakar mm-hmm. dan mungkin kejap lagi kita akan sambung lagi poin berikutnya jangan ke mana-mana hari ini kita cerita tentang ketumbuhan dalam payudara bersama Dr Zubaidi Haji Ahmad hmm, pastinya untuk afek lifestyle yang dibawakan ya. oleh Olive House berehat sekali ya kembali selepas ini terus setia bersama kami hanya di Warna Pagi Iki. Inspirasi Iki. Islami. Islami anda pelajar lepasan SPM masih tercari-cari peluang melanjutkan pengajian dalam bidang haji dan umrah berikutnya bersempena festival kesenian dan kebudayaan Islam antarabangsa Putrajaya Pihak AMTC menjemput anda ke program talimat khas dan pendaftaran program Diploma Pengurusan Haji dan Umrah bertempat di Dewan Cempaka Sari, Prising 3 Putrajaya pada hari Sabtu 27 Julai 2019 jam 2 hingga 4 petang. Info lanjut, hubungi 010-407-1700 atau layari www.akademimutawif.my AMTC, solusi menuju Baitullah. Emat, aku pening lah dengan pengiraan dan cara nak bayar zakat simpanan ni. Kau ada akaun Bank Muamalat? Kenapa pula Bank Muamalat? Bank Muamalat baru jalan jalan isi zakat. Kalau kau dah ada akaun, pergi aktifkan aja. Isi zakat lah. Tapi macam mana kadar potongan? Sama je macam zakat biasa. 2.5% daripada simpanan tahunan kau. Potongannya secara otomatik. Ku haji pangkau sebagai orang Islam pun tertunai. Dapat rebat cukai pendapatan lagi. Info lanjut di muamalat.com.my atau hubungi 1300 888 87 Tetap log terma. Sentiasa bersama berkongsi info terkini Pastinya di IKIM Inspirasi Inforia Islami Warna Pagi IKIM Jom laksanakan ibadah korban serendah RM300 Melalui Islamic Relief Malaysia ke 34 buah negara 
Jangan lepaskan peluang sementara penyertaan masih dibuka. Hubungi 0389263434 sekarang untuk maklumat lanjut. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama kami di IKIM Inspirasi Infodia Islami Segment Alfiat Lifestyle yang dibawakan ya. oleh Olive House untuk episod ke-17 hari ini. Kita membicarakan mengenai uh, ketumbuhan dalam payudara bersama dengan yang bahagia Dr. Zubaidi Haji Ahmad. Aha, ha. Dan tadi Dr. dah cerita pengenalan apa tu buat pemeriksaan dan sekarang mungkin apa cara yang kita boleh cuba dan cegah dan mm-hmm. elakkan uh, ketumbuhan-ketumbuhan mm-hmm. khususnya dalam mm-hmm. pendara mm-hmm. ya ketumbuhan ni macam saya cakap yang paling penting sekali ialah kita ketahui sama ada dia tidak berbahaya <laughs> ataupun dia kanser yang membahaya ha. sebab tu pemeriksaan ni penting Ha, sebab kalau dia kanser, dia hanya uh-huh. mengambil masa yang agak singkat saja untuk dia menjadi lebih besar uh-huh. Ataupun dia pergi ke tempat lain yang kita sebut sebagai metastasis yeah. Singkat eh ha, Rasa singkat, dia boleh uh-huh. pergi ke bawah ketiak, dia boleh pergi ke paru-paru, dia boleh uh-huh. pergi ke hati, uh-huh. ke otak dan sebagainya uh-huh. Sebab tu kena bezakan, saya dulu ada seorang patient saya, saya masih ingat lagi um, sebab kebanyakan yang pada ini ni cerita lebih kurang uh, 20 tahun yang lepas eh, yeah. Macam yeah. mana saya bekerja di hospital Saya lihat bahawa kebanyakannya mereka yang berada di kawasan yang luar bandar uh, Di kawasan-kawasan Felda yang jauh-jauh Pada masa itu mungkin pusat kesihatan tak apa-apa Tak apa-apa orang cakap tu tak apa-apa banyak uh-huh. Jadi bila mereka ada masalah ni dia Mungkin bila orang akan berjumpa dengan 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 bomo yeah. uh, Dengan orang-orang jiran-jiran uh-huh. Tanya macam mana eh Dan selalu jiran cakap Okay um, Jangan risau Cuba cuba ni Cuba tu hmm. uh, Lepas uh, Beberapa uh-huh. lama Dia makin besar Dia kata Okay tak apa Cuba lagi Dan akhirnya Sebab tu Penilaian itu paling penting Pemeriksaan itu penting uh-huh. Kalau katakan contoh Dia tak membahaya Okey Tapi kalau yang membahaya Kanser ha, Itu kena buat pemeriksaan cepat uh-huh. ha. Jadi kadang-kadang tu Itulah kita nak nak beri awareness ni ha. uh-huh. Betul ha, Sebab tu kita awareness paling penting Kalau dah ada Buat pemeriksaan Kalau belum ada ha, Risiko tinggi Siapa yang berisiko tinggi Antaranya sebagai contoh Makcik ada Mak ada Kakak adik perempuan pun ada eh. ha, Yang itu yang berisiko tinggi Disebabkan faktor keturunan Genetik Itu yang pertama Yang kedua adalah Mereka yang sebagai contoh mempunyai, uh, Datang Datang hit awal Datang hit awal Lepas tu dia tidak menyusukan anak Itu pun juga merupakan faktor risiko Tidak Sebab ha, payudara tu Berfungsi untuk menyusukan anak jadi, lebih lama dia tidak digunakan, lebih berisiko ya, ya, tinggi. Uh-huh. Dan pendedahan sekarang ni, banyak kita sebut tentang pendedahan terhadap stres. Yeah. Banyak kajian menunjukkan bahawa wanita yang stres ni, uh-huh. memang tinggi untuk dapatkan uh, ketumbuhan dan kita memang kanser payudara. Uh-huh. Uh, sebab tu, wanita ni kena kurangkan stres, kena belajar kurangkan stres. Kadang-kadang dia tak dapat mengawal emosi. Wanita ni sebab banyak emosi. Ha, kalau kita kan kena stres, kita tak tahu je kan. Ha, <laughs> tapi wanita tu, dia tak dapat mengawal tu. Uh-huh. Ha, sebab tu kadang-kadang kita lelaki ni juga kadang-kadang kena membawang juga dengan <laughs> diri kita kan. <laughs> Macam mana nak mula ke membawang tu? <laughs> Aku tahu. <laughs> Aku tahu. Ha, kalau saya, saya gini je. Saya duduk kan, balik rumah kan. Uh-huh. Ha, lepas makan ke tengah makan, saya cakap, ah, okay, ah, apa cerita dekat dekat departemen? Uh-huh. Ha, ada ada uh-huh. barang-barang barang yang tak tak ada ke apa kan jadi ni cerita lah kita cerita bukan cerita orang ha. tetapi cerita suasana masalah yalah masalah barang tak cukup sebab contoh eh, kalau hmm. di hospital hmm. ataupun masalah pesakit yang hmm. dan sebagainya dia akan membantu melegakan kita minta dikongsi ha. lah kita dikongsi ha. dan kita lelaki ni jangan cuba nak menjawab Oh, yeah. ha, sikit yang nak jawab kan. Ha, kita paling tak sini nak menjawab je. Jadilah pendengar yang pendengar. <laughs> pendengar tu jangan kita kita ni kita jangan kita dengar aje kita kena sikit lah Ya, yeah. okey. Ha, ah, betul, oh. betul 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 betul. Ha. <laughs> Kalau tak dengar dia tidur. Bang dengar tak bang? <laughs> dengar dia tidur lah eh. Ini tu cuma tak tidur tu. Jadi stres tu paling penting. Ha. Dan dia, yang lainnya adalah chemical. Yeah. So wanita yang berada di, di bekerja di kawasan yang kawasan kilang yang Berasaskan chemical eh, Itu yang paling bahaya sekali Ataupun mereka duduk di kawasan Yang mana di kawasan tu penuh dengan kilang-kilang Yang banyak chemical mm-hmm. ha, Yang itu pun ada faktor yang lain Dan juga kemungkinan apabila kita keluar eh, Bila kita memandu dan sebagainya uh, Benzin eh, yang matu Daripada kereta kita Kita mengepam minyak dalam uh-huh. kereta uh-huh. Ataupun asap kereta Itu pun dah sendiri dah 
kita panggil kasinogen yang boleh menyebabkan kanser dan juga uh, penggunaan uh, banyak-banyak produk. Jadi antara yang, yang bagi mereka yang bersih tinggi ni jangan pemakan yang paling penting. Antaranya cari makanan-makanan yang bernutrisi untuk merawat diri kita, untuk me- 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 cakap tu uh, menghalang diri kita dari mendapat kanser. Antaranya ialah healthy fat yang kita sebut minyak zaitun, uh, avocado, kekacang, eh. banyak kurangkan benda makanan-makanan berproses sebab makan proses banyak kimikal. Hmm. Ambil makanan-makanan yang segar, sayur-sayuran, buah-buahan. Dan saya tertarik dalam satu jurnal JAMA, eh, Internal Medicine dalam 2015. Dia memberitahu bahawa orang yang mengamalkan Mediterranean food ni, hmm. sama ada yang berasaskan minyak zaitun, buah-buahan, sayur-sayuran ni, dia punya keberangkalian untuk dapatkan kanser. Pembanding dengan orang lain hmm. Lebih rendah hmm. Mengurangkan, ha, kebarang mengurangkan kebarang kalian Sebab tu kita nak mencadangkan Pemakanan yang seimbang dan sihat yeah. ha, Yang banyak sayur Banyak buah-buahan Ada ada protein Protein yang baik Ada minyak Minyak yang baik Banyak karbohidrat Karbohidrat kompleks Minum air kosong Minum susu Telur dan sebagainya Yang itu akan membantu kita Hmm. Hmm. Itu contoh pemakanan Kadang-kadang orang kata macam mahal sikit uh-huh. Yang yang sihat-sihat Betul. ni doktor ya tapi Ini ma- masalah ma- mahal ni sebenarnya uh-huh. Apabila kita tak mengubah makan Ha, ha tu problem oh. kita masih kekal makanan lama kan bila kita tambah makanan yang baru kita rasa mahal ha, dia akan mahal <laughs> tapi bila kita dah ubah sebab contoh macam kita, saya punya saya sendiri kan ha. Saya pun dah jarang sebab contoh makan-makan proses food eh? Kita pun dah tak pergi makanan segera Kita hmm. air gas kita dah kurang yeah. uh, Gula pun kita tak ambil Jadi banyak duit yang dah save tu sebenarnya hmm. uh. Jadi kita ambil kita gantikan dengan benda-benda yang Yang sepatutnya kita ambil kita tak ambil hmm. uh. Jadi itu yang menyebabkan kerana setengah orang Kerana saya bincang juga dengan kawan saya yang pakar, pakar nutrition oh, ni kan. Dia kata makanan makanan sihat ni makanan mahal <laughs> Tapi kalau kita lihat sebenarnya Sebenarnya dia tak mahal sangat sebenarnya ha, Kalau kita tengok betul-betul Contoh Kalau kita menjaga makan Selalu hari kita makan Satu hari tiga kali Dulu saya makan sampai lima enam kali sehari oh. ha, Tapi sekarang maksimum Satu hari tiga kali je mm-hmm. Tiga kali dah ada banyak safe sebenarnya ha, Ada banyak safe Sekali makan pun sekarang lima ringgit Sama ada breakfast ke dan sebagainya Lima ringgit Dia dah kurang Jadi kita boleh gunakan duit tu Untuk beli benda-benda yang bernutrisi Sebab yeah. tu kalau tengok orang lain eh, Orang lain dia particular tentang makan ni Hmm. Dah bekerja kuat daripada pagi, petang, malam Bila makan, bak makan ni Memang dia akan cari benda-benda yang bernutrisi Walaupun mahal hmm. ha, Ni bukan orang kita lah ha, Orang lain, <laughs> 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 lain. Ha, Orang lain Memang ha. betul Kalau macam ikan, kita paling ikan pun dah tinggal apa, Dah busuk-busuk kan hmm. Tapi dia orang akan mencari ikan yang mahal Yang, yang berhasil dan sebagainya Sebab ni adalah sebahagian daripada Cara mereka untuk merawat balik diri mereka Sebab tu kita kena-kena kena berhati Sebab tu jangan hmm. Jangan orang cakap tu menambah Tetapi kita ubah cara pemakanan Aa, kita Dia akan membantu Kita Aa. ubah Jangan menambah Menarik <laughs> itu Kita punya kata-kata hikmah hari ini Dan untuk hari ini Terima kasih banyak-banyak Dr. Zubaidi Untuk yeah. ingatan dan perkongsian uh, Fiat Lifestyle Dibawakan oleh Olive House uh-huh. uh, Tajuknya Ketumbuhan dalam payudara Jangan lupa ikuti Segmen minggu depan pula Ada banyak lagi Yang akan kita bawakan bersama uh-huh. Dr. Zubaidi Ya betul Kalau kata anda terlepas Poin-poin penting Jangan lupa uh, apa Ikuti saja di uh-huh. Facebook kami Facebook Ikim FM okay? InsyaAllah Terima kasih Dr. Assalamualaikum Terima kasih Alhamdulillah Itu dia perkongsian kita Pagi ini Untuk Afi Fiat Lifestyle Terima kasih Olive Half Dan juga Dah sampai ke penghujung Mana pagi dah Ya betul Dan selepas ini Kita akan bersama dengan Nuhati Paradi untuk